আজকে আমি রান্না করব কচুরমুখী কচুরমুখী দিয়ে চিংড়ি মাছ খুব সুন্দর একটা রেসিপি অনেকেই আমি জানি কচুরমুখী খেতে পছন্দ করেন আর কচুরমুখী এমনিও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আছে কচুরমুখী ইচ্ছা করলে আপনারা চিংড়ি মাছ বা ইলিশ মাছ বা কই মাছ ভেজে বা রুই মাছ এগুলো দিয়েও কিন্তু কচুরমুখী দিয়ে রান্না করতে পারেন অসম্ভব মজার একটা তরকারি আজকে আমি সেই তরকারিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমি কিভাবে কচুরমুখীটা রান্না করি তো কচুরমুখীটা রান্না করার আগে আমি একটু গরম পানি বসিয়ে দিয়েছি গরম পানিতে আমি একটু লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে নিয়েছি পানিটা গরম হতে থাক ততক্ষণে চলে চাটা বানিয়ে নিই আর আমাকে আপনারা কিছু প্রশ্ন করেছেন আমার আমেরিকান পেটু পেইজে এবং আমার ম্যাসেঞ্জারে আপনাদের কিছু পার্সোনাল কিছু প্রশ্ন আছে আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমার সম্পর্কে আপনারা জানতে চান তো আমি আজকে চেষ্টা করব কিছুটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আসলে আমার দেশের বাড়ি পাবনা কিন্তু আমার বেড়ে ওঠাটা একেবারেই চাইল্ডহুড ছোটোবেলাটা যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই আমি দেখেছি যে আমরা ফার্মগেট তেজকুনি পাড়া আমরা থাকি আমার বাবার চাকরির সুবাদেই সেখানে থাকা আমার বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার উনি চাকরি করতেন আকিজ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিতে তো আব্বা তখন আকিজ গ্রুপের অফিস ছিল তেজগা আব্বা তেজগাতে বসতেন যে কারণে আমরা ফার্মগেট তেজকুনি পাড়ায় আমরা থাকতাম তো আমি জানি না আমার বুঝার আগে আমি আমি আর অন্য কোথাও ছিলাম কি না আমার আমি মনে করতে পারছি না তবে আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই দেখেছি যে আমি তেজকুনি পাড়াতেই থাকি আমার প্রথম স্কুল শুরু হয় ফার্মগেটে ফার্মগেটে হলিক্রস স্কুলে আমার স্কুলের যাত্রাটা শুরু সেখান থেকেই তারপর ওখানে আমি ক্লাস ফাইভের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি হলিক্রসে পড়েছি তারপর আবার ট্রান্সফার হয়ে যায় ফ্যাক্টরিতে তখন আকিস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির ফ্যাক্টরি ছিল গাজীপুর মোরকুন লাইক দ্যাট তো ওখানে যখন আব্বার যখন ফ্যাক্টরিতে ট্রান্সফার হয়ে যায় তখন আমরা চলে আসি উত্তরা সেটা এইটিজের কথা এইটিজে ওখানে চলে আসি এবং ঠিক দোড়াতে তো উত্তরাতে এসেই আমি ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই এবং সেখানেই আমার পড়াশোনা সেখানেই বেড়ে ওঠা উত্তরাতে তারপর চাকরির সুবাদে আমি দীর্ঘ সময় আমাকে থাকতে হয়েছে ধানমন্ডি আমি ধানমন্ডিতে দীর্ঘ সময় ওখানে থেকেছি আমার অফিস ওখানে ছিল ধানমন্ডির সাথে গিয়ে আমি খেয়ার বাংলাদেশে আমি জব করতাম সেখানে আমি এইচআর ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম যদিও আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এইচআর ব্যাকগ্রাউন্ড না বাট ভাগ্য আমাকে ওখানেই নিয়ে যায় আমি এই চারে জয়েন করি এবং যতদিন আমি চাকরি করেছি যত প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করেছি সব জায়গাতেই আমি এই চার ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করেছি তো ধানমন্ডিতে চাকরি রত অবস্থায় বহু বছর ছিলাম ওখানে আমার নিজস্ব কিছু বিজনেসও ছিল তারপর আম্মা মারা যাওয়ার পরে আবার আব্বার কাছাকাছি থাকার জন্য চলে আসি উত্তরা উত্তরাতেই থাকা শুরু করি এবং আমি আমেরিকা আসার আগ পর্যন্ত আমি উত্তরাতেই ছিলাম এই তো এই হচ্ছে সংক্ষেপে আমার অবস্থা এখন আমি দেশের বাইরে থাকি তো আস্তে আস্তে আমার পানিটা গরম হয়ে গেছে আমি এখন কচুগুলো পানিতে দিয়ে দিব সেদ্ধ করার জন্য রান্না করতে করতে আমি বাকি কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব ওকে
আমি কচুগুলো দিয়ে দিলাম হলুদ লবণ দিয়ে সেদ্ধ করতে জাস্ট আমি হালকা একটু ভাব দিয়ে পানিটা ফেলে দিব এটার পেছনেও কারণ আছে কেন আমি সেদ্ধটা করে নিচ্ছি হালকা একটু ভাব দিয়ে নিচ্ছি বিকাজ অফ কচুকে প্রচুর পরিমাণে একটা বিজলে ভাব থাকে অনেকে এত বেশি বিজলে তরকারিটা খেতে চায় না যেমন আমার বাসাতেই অনেকেই পছন্দ করে না যে কারণে আমি যদি একটু ভাব দিয়ে পানিটা ফেলে রান্না করি তাহলে ওই আঠালো বিজলে ভাবটা কমে যায় এবং তরকারিটা খেতেও ভালো লাগে দেখতেও ভালো লাগে তো আমি আজকে করব আপনারা দেখেন কেমন লাগে আপনাদের ভালো লাগে কি না তো কচুটা সেদ্ধ হতে থাক ইফাকে আমি একটু চাটা খেয়ে আমি কচুটা সেদ্ধ করে নিয়েছি জাস্ট দুই তিন মিনিট আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি সেদ্ধ করে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এটাতে ঠান্ডা পানি দিবেন না গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন আমি জিনিসটাকে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি রান্নাটা শুরু করব রান্নাটা শুরু করার আগে আমি একটু বলে দিই আমার কি কি লাগছে আমার লাগছে একটু আদা বাটা রসুন বাটা আমার লাগছে পেঁয়াজ একটু টমেটো কুচি কিছু কাঁচামরিচ আর আমি আজকে কচুটা রান্না করছি ইলি চিংড়ি মাছ দিয়ে আর এদিকে আমার লাগছে হলুদ মরিচ আর একটু ধুইনা লঙ্কা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যদি আপনারা কচুটা যদি ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করেন অবশ্যই অবশ্যই রসুন বাটাটা বা রসুনের পেস্টটা অ্যাভয়েড করবে কারণ ইলিশ মাছের আলাদা একটা নিজস্ব গন্ধ আছে এবং রসুনেরও একটা স্ট্রং গন্ধ থাকে তো আপনারা যদি ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করেন তাহলে ইয়েটাকে রসুন বাটাটাকে আপনারা স্কিপ করে যাবেন তো ঠিক আছে আমি রান্নাটা শুরু করি রান্নাটা শুরু করি এবং স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমি শেয়ার করব আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমার কাছে কিন্তু কচুর তরকারি খুবই ভালো লাগে আমি জানি না আপনাদের কার কার কাছে ভালো লাগে যাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু অসাধারণ একটা তরকারি কচুর কচুর মুখি এই ইলিশ মাছ বা চিংড়ি মাছ আমি এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি আরেকটা জিনিস আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে ম্যাডাম আপনি অর্ডার নেন কি না হ্যাঁ অর্ডার দিলে আপনি রান্না করে দেন কি না সরি ভাইয়া বা আপুরা আমি সত্যি সত্যি আমি ভালোবাসা থেকেই রান্না করি আমার ভালো লাগে রান্না করতে ভালো লাগে তাই আমি রান্না করি আমি আসলে এই ধরনের কোনো অর্ডার নেয়া বা কাউকে রান্না করে দেয়া এই কাজটা আমি করি না আমি সরি তো অবশ্যই আমার বা প্লেসে আপনারা ভিজিট করবেন আসবেন আমাকে জানাবেন আসবেন আমি অবশ্যই অবশ্যই আমি আমার হাতে রান্না করা খাবার আমি আপনাদেরকে খাওয়াবো সময় পাই আমি সারাদিন কাজের পরে বাসায় ফিরি 
ফিরে আমি যতই ক্লান্ত থাকি না কেন আমি নিজে হাতে রান্না করার চেষ্টা করি কারণ রান্না করতে আমার ভালো লাগে लवणटा पर टेस्ट कर लागले आम एड कर भिडियोगलो भलोबाशें पचंद करें से बुझते परि तब एक कष्ट अपन उपरे आपनारा अने आज लुकिए लुकिए हमारे भिडियोगलो देखें बाट सबसक्राइब कर खूब कष्ट अवश्य हमारे भिडियोगलो अपने भलो लागे बोले ही तो अपनारा देखें तो जी के भलोबाशें अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर अभिजोग ना कष्ट बोलती अवश्य अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर लाइक करब शेयर करब कारण अपन सपोर्ट हमारे अनेक दरकार हाँ के सामने दिखे एगिए नहीं जो अपने सपोर्टाई हमार दरकार हमें एखे दिए दीची एक टी स्पून मत हलुदे समस्त मसला देखें मसलाटा मीडियम आचे ढेके खूब भलोक मसलाटा के कषि हमें आगे बोले मसला कषान ऊपर ही क्यों अपना तरकार स्वाद निर्भर कर जो बसी आपनी आपनर तरकारी कषा तरकारी आपनर काचा मसलार गंधटा बड़िए जाए तरकार खेते भलो लागे इटार स्वाद अनेक गुण बाड़िए दे आशा करी हमार समस्त टीप्सगुलो अपन क्जे लागे
যদি একটু মিডিয়াম আছে কচুটা একটু ভালো করে কষিয়ে দিব আপনারা যেহেতু আমার ভিডিওগুলো দেখেন আমার রান্না করতে গিয়ে যদি আপনাদের কাছে মনে হয়ে থাকে কোনো কোনো জায়গায় আমার আরও ইম্প্রুভমেন্টের দরকার আছে বা কোনো জায়গায় এভাবে করলে জিনিসটা আরেকটু ভালো হবে আপনারা যদি আমাকে অ্যাডভাইস করেন আমি খুব খুশি হব কারণ আমার আপনাদের অ্যাডভাইস আমার দরকার কারণ আমি চেষ্টা করি আপনাদের জন্যই ভিডিওগুলো বানাতে আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ছোট ছোট চিপস দিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে একটু সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য এরকম আপনাদের কাছেও যদি আমাকে হেল্প করার মতো কিছু থাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাকে বলবেন আমাকে ট্যাক্স করবেন বা কমেন্টস করবেন আমি এতে খুবই উপকৃত হব কি জানি আপনাদের সাথে শেয়ার করার অনেক কিছু আছে আমার লাইফের বিশাল লম্বা একটা জার্নি আমি পার করে এসেছি তো প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই অনেক ছোট 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 অনেক গল্প থাকে আমি আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিনই একটু 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 করে শেয়ার করব তাতে করে আমার আমার কিছুটা ভালো লাগে যে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি উঠে বসানো হতে থাক আমি এই ফাঁকি একটু গরম পানি বসিয়ে দিই কচুটা আমার খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে আমি এখন এতে অ্যাড করব গরম পানি তরকারিটা কিন্তু প্রায় হয়ে আসছে দেখুন আমার তরকারির কালারটা দেখুন কত লোভনীয় আমি কিন্তু তরকারিটার মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনারা তো জানেন যে চিংড়ি মাছ খুব অল্প সময়ই সেদ্ধ হয়ে যায় যখনই কোনো তরকারিতে চিংড়ি মাছ ব্যবহার করবেন চিংড়ি মাছটা দেওয়ার পরে তরকারিটা ফাইস্ট পাঁচ মিনিট রান্না করবে চিংড়ি মাছ বেশি সময় ধরে রান্না করলে এটা শক্ত হয়ে যায় রাবারের মতো শক্ত হয়ে যায় তো চিংড়ি মাছ সব সময় অল্প সময় রান্না করতে হবে আমি জানি আপনারা জানেন তারপরেও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তরকারিটার মধ্যে একটু ফ্রেশ জিরার গুঁড়া দিব তো এখানে আমি এক চা চামচের মতো একটু জিরা ভেজে নিচ্ছি হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যদি আপনারা ইলিশ মাছ দিয়ে কচুরমুখী রান্না করেন 
তাহলে তাতে ধুনা পাতা দিলে ভালো লাগে কারণ ইলিশ মাছের গন্ধটা এবং ধুনা পাতা দুটার গন্ধ নিলে তরকারিটা আলাদা একটা মাত্রা তৈরি করে আর যদি আপনারা চিংড়ি মাছ দিয়ে যদি রান্না করেন তাহলে এতে একটু জিরা ভেজে জিরার গুঁড়া এর সঙ্গে অ্যাড করবেন দেখবেন তরকারির গন্ধ এবং স্বাদ দুটা করে খেয়ে আমাকে জানাব ইচ্ছা করলে জিরাটা ব্লাইন্ডারে পিষে নিতে পারেন তা আমার ভালো লাগে প্রচুর তরকারি কিন্তু পুরোপুরি হয়ে গেছে দেখুন কি লোভনীয় তরকারি আগেই বলেছি জিরা ভাজাটা দিয়ে পাঁচ মিনিট একদম ঢেকে রাখবেন যাতে জিরার গন্ধটা তরকারির সঙ্গে ব্ল্যান্ড হয়ে যায় অবশেষে দেখেন আমার কচুর তরকারিটা কিন্তু রান্না হয়ে গেছে আপনারা কিন্তু বাসায় এভাবে রান্না করবেন করে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে কেমন হবে আমার রান্নাটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কোনো পয়সা লাগে না শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসা আপনারা আমি জানি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমার রান্নাটাকে ভালোবাসেন তো অতএব আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর এভাবে রান্না করবেন এবং আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন যে আমার রান্নাগুলো কেমন হচ্ছে ভালো থাকে ধন্যবাদ দেখুন কি অসম্ভব সুন্দর তরকারি দেখে খেতে ইচ্ছে করছে তাই না আপনারা ওইভাবে করুন আর পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করুন